আমি আসিফ আহমেদ রাত বাংলাদেশ স্টক ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টের সিইও তো কালকে আমি একটা পোস্ট করছিলাম ওইখানে আমি বলছিলাম যে আপনাদের যদি কারো কোনো স্টক সম্পর্কে অ্যানালাইসিস জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে আপনি আমার কমেন্ট করেন তো অনেকেই কমেন্ট করছেন অনেকে ইনবক্স করছেন অনেকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিচ্ছেন সেই জায়গা থেকে আমি কিছু স্টক বাসাই করছি তার মধ্যে বেক্সিম কোরিয়ন ফার্মা বিএসসি কে কে অ্যান্ড কিউ ইএইচএল ফেক ডিল পেনিন সোলা অ্যাপেক্স ফুড সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল তাদের মধ্যে আমি গতকাল রাতে মোটামুটি বেক্সিমকো বিএসসি আর ইএইচএল এর একটা অ্যানালাইসিস শেয়ার করছি তো আজকে আমরা ওরিয়ন ফার্মা কে কে অ্যান্ড কিউ পেনিন সোলা অ্যাপেক্স ফুটওয়ারের অ্যানালাইসিস শেয়ার করবো আসলে আমি অ্যানালাইসিসে জাস্ট আপনাদের সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স ট্রেন লাইন এই জিনিসগুলো দেখাই না কারণ এই জিনিসগুলো আসলে আলটিমেটলি আমরা যারা টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস জানি মোটামুটি আমার মনে হয় যে সবাই মোটামুটি এই ব্যাপারগুলোতে মানে একটা প্রাথমিক ধারণা আসতে পারে ধারণা থাকার পরেও আপনারা কিন্তু আলটিমেটলি মানে লস করেন এবং মোটামুটি বাংলাদেশের মার্কেটের অনেকে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস জানা সত্ত্বেও লস করে যেহেতু আমরা একটা কমিউনিটিতে যুক্ত আমরা আমাদের একটা ট্রেডার কমিউনিটি আছে সো এখানে আমরা আলাপ করি যে আসলে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস কাজ করে না ব্যাপারটা এরকম না টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস কাজ করে বাট এর পেছনের সাইকোলজি আমরা জানি না আমরা মুখস্থের মতো টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ইউজ করি এর জন্য আসলে আমাদের লসটা চলে আসে আসলে মার্কেটকে আপনার একটা ওয়ার জোনের মধ্যে দেখতে হবে এটা একটা যুদ্ধক্ষেত্র আর আপনার টাকা হইলো আপনার সৈন্য সো আপনার সৈন্য আপনি কখন কোন পজিশনে কি পরিমাণ সৈন্য পাঠাবেন এইটা আসলে আপনার বুঝতে হবে ধরেন আপনি আপনার প্রতিপক্ষের সাথে যখন যুদ্ধে যাবেন আপনার এক লাখ সৈন্য থাকলে কিন্তু আপনি এক লাখ সৈন্য একবারে পাঠাবেন না আপনি হয়তো বা তিরিশ হাজার সৈন্য প্রথমে পাঠাবেন একটা সম্মুখ যুদ্ধের জন্য তাদেরকে হয়তো বা বিশ হাজার সৈন্য তাদের যদি তারা কোনো ঝামেলায় পড়ে বিশ হাজার সৈন্য তাদের সিকিউরিটির জন্য সেকেন্ড টাইম যাওয়া হয় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য আপনি হয়তো বা তাদেরকে নেক্সট ধাপের যুদ্ধের জন্য রাখবেন আপনি যদি একসাথে এক লাখ সৈন্য পাঠাই দেন তাহলে কিন্তু আপনার প্রতিপক্ষ আপনার চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলতে পারে এবং আলটিমেটলি আপনাকে একটা মানে বিপজ্জনক অবস্থায় ফেলতে পারে সো এইটা আসলে আপনার ফুল একটা প্ল্যান থাকতে হবে যে আপনি কারণ ট্রেডিংয়ের ব্যাপারটা আসলে হয়েছে কি যে আমরা বলি যে শেয়ার মার্কেট একটা ব্যবসা অবশ্যই শেয়ার মার্কেটে একটা ব্যবসার মতো ট্রিট করা উচিত বাট আমরা আরেকটু ডিটেলসে বলি না ব্যাপারটা ব্যাপারটা হলো মানি ম্যানেজমেন্টকে আপনি ব্যবসার মতো ট্রিট করতে পারবেন বাট যখন আপনি মার্কেট প্রিডিকশনের কথা বলবেন আপনি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের কথা বলবেন বা টেকনিক্যাল বা ফান্ডামেন্টাল যে কোনো অ্যানালাইসিসের কথা বলবেন তখন এইটা অনেকটাই জোয়ার মতো এটা আমাদের সবারই মানতে হবে আসলে যে আপনারা দেখতেছেন যে মার্কেটের অধিকাংশ শেয়ার ফ্লোরে পড়ে আছে আর যে শেয়ারগুলো মার্কেটে আপ ডাউন করতেছে এই শেয়ারগুলো আসলে অনেক সময় অ্যানালাইসিস মানতেছে না তো আমাদের একটু আমাদের প্ল্যান নিয়ে কাজ করতে হবে এটা হলো সবচেয়ে বড় কথা যে আমাদের ফুল প্রুফ একটা প্ল্যান লাগবে যে মার্কেট যদি এই টাইপের মুভ আসে তাহলে আমি এইভাবে রিয়েক্ট করব আর মার্কেট যদি এই টাইপের মুভ আসে তাহলে এইভাবে রিয়েক্ট করবো কারণ আলটিমেটলি মার্কেটের সাথে আমাদের যাইতে হবে আপনি অ্যানালাইসিস করে আর জাস্ট ওই জায়গায় কনফিডেন্ট হয়ে যাবেন যে এই রকমই হবে এই রকমই করবো মার্কেটের সাথে কখনো ফাইট করা যাবে না এই কথাটা আমি বারবার বলি তো অনেক লেকচার দেওয়া হয়েছে আপনি বলবেন যে এত বক বক করার কী আছে তাড়াতাড়ি ওই অ্যানালাইসিস দেন ভাই আসলে এই কথাগুলো না বললে হয় কি যে আমি আপনাদের অ্যানালাইসিস দিতে চলে যাবো কোনো সমস্যা নাই বাট আপনাদের যদি সাইকোলজিক্যাল এই এই চেঞ্জটা না আসে বা আপনারা যদি মার্কেটকে আসলে প্রফেশনালরা কিভাবে দেখে এই ব্যাপারটা না বুঝতে পারেন তাহলে আলটিমেটলি আপনারা লং টাইম মার্কেটিং থাকতে পারেন কারণ মার্কেট অনেক চেঞ্জ হয় মার্কেটে কোনো একটা টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস আজকে কাজ করতেছে হইতে পারে এটা এক বছর পরে কাজ করবে না মার্কেট মেকাররা যখন দেখবে যে এই অ্যানালাইসিসটা অধিকাংশ মানুষের এখন মানে অধিকাংশ মানুষ মার্কেট মেকারদের এই খেলাটা বুঝে গেছে তখন মার্কেট মেকাররা তাদের সিস্টেম চেঞ্জ করে ফেলে ধরেন কখনো ল পেডের খেলা হইতেছে আমরা দেখতেছি কখনো বিভিন্ন সেক্টরের খেলা হইতেছে কিন্তু আমরা যখন আস্তে আস্তে বুঝে ফেলি যে না এখন ল পেডের খেলা হইতেছে এই যে দেখেন যখন ভলিউম সর্বোচ্চ আমরা একটা কথা বলি যে ভলিউম নাকি সবসময় আহ বড় বড় ট্রেডার দিয়ে আপনার কি মনে হয় এই ভলিউমটা আসলে আহ কোন ইনস্টিটিউট ক্রিয়েট করছে মানে এই টপে যায় কোন ইনস্টিটিউট কি কিনা তারপরে তারা জানে না যে কখন সেল প্রেশার আসবে এই টপে কিনছে এইখানে কিনলে কি তাদের কোনো লাভ আসছে এই ভলিউমটা আমরা ক্রিয়েট করছি আসলে এই যে দেখেন যখন সর্বোচ্চ ভলিউম হয় তখন থেকে মার্কেট করতেছে এই যে এই ভলিউমটা যখন সবাই এটার পিছনে ছুটতেছে একটা বড় ভলিউম ক্রিয়েট হয়েছে তারপরেই তারা এখানে সেল করার একটা সুযোগ পায়ে গেছে 
তো বড় ভলিউম শুধু মার্কেট মেকাররা ক্রিয়েট করে না বড় ভলিউম আমরাও কি করি এবং সর্বোচ্চ ভলিউমটা আমরা ক্রিয়েট করি একদম মার্কেটের টপে বরাবরই সর্বোচ্চ ভলিউম আমি যদি আপনাদের একটু তার আগেও দেখাই যে যে যাই হোক এই ভলিউম গুলা আসলে মার্কেট মেকারদের ক্রিয়েট করা কিন্তু মার্কেটের সর্বোচ্চ ভলিউম আমি যদি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি এই দুইটা ভলিউম মার্কেটের সর্বোচ্চ ভলিউম এই দুইটা ভলিউম কখনোই ইনস্টিটিউটে ক্রিয়েট করা না কারণ এই দুইটা ভলিউমের পরে একটা হলো এই ক্যান্ডেলটা আর একটা হলো এই ক্যান্ডেলটা এই দুইটা ভলিউমের পরে কি পরিমাণ মার্কেট পড়ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো কখনোই ইনস্টিটিউট এই জায়গায় কিনবে না ইনস্টিটিউটের আসলে ইনস্টিটিউট যেইভাবে কিনবে এটা আপনি স্বপ্নেও ভাবতে পারবেন তার একদম লয়েস্ট ভলিউমে কিনবে এই জায়গায় ইনস্টিটিউট সবচেয়ে বেশি অ্যাক্টিভ তার একদম ছোট 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 ভলিউমে কিনা যাবে যে আপনাদের এই এই স্টকের দিকে নজরই করবেন আপনার এই স্টকের দিকে নজর করবে যখন এই দুইটা ক্যান্ডেল ক্রিয়েট হবে তারপরে তারপরে যে আপনারা যখন সবাই একসাথে এই জায়গায় এন্ট্রি করবেন তখন তারা সেল করে দিবে আপনি স্টক প্রস্তুত করাবে তো এই ভলিউমগুলো মার্কেট মেকারদের ক্রিয়েট করা হইলে ওই সর্বোচ্চ এই ভলিউমগুলো এটা এইগুলো আমাদের ক্রিয়েট করা আছে যাই হোক তো এখন আমি আমরা দেখি যে এই চার্টটারে কিভাবে দেখা যায় আসলে তো এই চার্টটা আসলে মোটামুটি হাইয়েস্ট পয়েন্ট থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় তিনশো পঁচানব্বই দিন পাস করছে এবং এর নিচে যখন এটা মোটামুটি বড় বড় ট্রেডাররা বাই করছে বা বড় বড় ইনস্টিটিউশন বাই করছে তারা এক সাতষট্টি দিনের মতো এটা বাই করছে তো এখন এটার কী অবস্থা এটার অনেকে আপনাদের প্যাটার্ন দিয়ে দেখা যাবে যে এইখানে একটা কাপ প্যাটার্ন ক্রিয়েট হয়েছে এখানে একটা হ্যান্ডেল প্যাটার্ন ক্রিয়েট হয়েছে হ্যাঁ হয়েছে এখানে আবার একটা ছোট কাপ প্যাটার্ন ক্রিয়েট হয়েছে এখানে একটা ছোট হ্যান্ডেল প্যাটার্ন ক্রিয়েট হইতেছে এটাও হতেছে কিন্তু আসলে এই যে কোনো কিছু হইতে পারে হইতে পারে এখান থেকে মার্কেট নিচেও যাইতে পারে উপরেও যাইতে পারে কিন্তু কোনটার প্রায়োরিটি বেশি আমরা এই জিনিসগুলো দেখার চেষ্টা করি আসলে আহ এখানে দেখতেছি মার্কেট একটু আপ ট্রেন্ডে আছে আবার মার্কেট এইখান থেকে যদি আমরা দেখি এখানে দেখতেছি মার্কেট একটা ডাউন ট্রেন্ডে আছে বড় টাইম ফ্রেমে তো মার্কেট এইটা আর এইটার মাঝখানে কিন্তু এখন দেখতেছে তো মার্কেট এখন যেটা অল্প অলরেডি সবচেয়ে বেশি মার্কেট এই জায়গায় আস্তে আস্তে ন্যারো হইতে থাকতে পারে এবং তারপরে মার্কেট একটা ব্রেক আউট দিতে পারে অথবা এরকম হইতে পারে যে এই জায়গায় আপনাদের স্টপ লস হিট করে মার্কেট একটা ব্রেক আউট দিতে পারে এটা হওয়ার পর অলরেডি সবচেয়ে বেশি আরও কি কি হইতে পারে মার্কেটে যে দেখতেছি একটা যে যে একটা ট্রেন্ড আছে তো মার্কেট এই ট্রেন্ড বজায় রেখা মার্কেট উপরের দিকে যাইতে পারে আবার এইখানে যে অনেকেই স্টপ লস হিট করার জন্য মার্কেট এইখানেও চলে আসতে পারে আরো কি হইতে পারে মার্কেটে এইখানে কিন্তু একবার দুইবার তিনবার চারবার ধাক্কা দিতে এখানে কিন্তু মার্কেট ব্রেক করতে পারে কিন্তু এখানে একটা কথা আছে এইখানে যদি মার্কেট চারবার ধাক্কা দিয়ে যদি মার্কেট চারবার কিন্তু ধাক্কা দিচ্ছে আপনারা অধিকাংশ সময় দেখবেন মার্কেটের প্রথম যখন ধাক্কা দেয় খুব ফাস্ট নিচে টাইম আসে সেকেন্ড টাইম ধাক্কা দিয়ে মার্কেট একটু টাইম পাস করে যেমন এখানে একটু টাইম পাস করছে বাট থার্ড টাইম মার্কেট খুব ফাস্ট ফেল আসছে এখান থেকে তিনশো বিশ থেকে মার্কেট খুব ফাস্ট ফেল আসছে তো এই এইখানে চারবার ধাক্কা দেওয়া সত্ত্বেও আমরা এই জোনটা আসলে খুব একটা রিলাই করতে পারতেছি না কারণ এখানে খুব ফাস্ট মার্কেট ফেল আসছে নিচের দিকে যদিও মার্কেট নিচের দিকে এসে আসলে মার্কেট এই জায়গার যে লয়েস্ট পয়েন্ট আসলে ওই লয়েস্ট পয়েন্টের মার্কেট ফিফটি ইএম এতে এখানে সাপোর্ট নিচ্ছে তো আমরা যদি এখন মার্কেটে কত স্পেস আছে এটা দেখার চেষ্টা করি মার্কেটে এখন স্পেস আছে মোটামুটি এইখান থেকে আমরা ধরে নিলাম যে এই পর্যন্ত মুভ করে তেরো পর্যন্ত মুভ করে তেরো দশ তেরো পার্সেন্টের মতো স্পেস আছে আর এখানে মার্কেটের ফ্লোর প্রাইস হইতেছে দুইশো বিয়াল্লিশ তো থার্টিন পার্সেন্ট স্পেসে এখন আপনি এখানে কি ট্রেড করার জন্য প্রস্তুত কারণ এখানে কিন্তু আমার আমরা দেখতে যে মার্কেট যখনই কোনো একটা রেঞ্জে যায় অনেক সময় কাটায় এটা কিন্তু অনেক দিন থেকে গেছে যে এইখানে রেঞ্জ ক্রিয়েট করছে এখানে অনেক দিন সময় কাটাইছে এটা প্রায় দুই মাসের মতো এখানে প্রায় দুইশো দিনের মতো এখানেও মার্কেট মোটামুটি আমরা যদি দেখি যে এই রেঞ্জটা মোটামুটি থার্টি ফাইভ ডেজের মতো ক্রিয়েট করছে তারপরে দুই এক দিনের জন্য উপরে চলে গেছে এই মুখটা আপনারা ক্যাপচার করতে পারবেন এরও কিন্তু কোনো ভরসা নাই কারণ এইখানে কিন্তু আপনাদের ভয় দেখানো হয়েছে এবং খুব ফাস্ট নিজে নাই মাসছে তো থার্টি পার্সেন্টে আমি এই স্টকে এন্ট্রি করতে রাজি না কিন্তু যদি মার্কেট নেক্সট ডেতে 
এরকম একটা মুভ দেয় মুভ দিয়ে যদি আবার উপরে যায় তারপর যদি স্টপ লস হিট করার জন্য মার্কেট এইখানে চলে আসে কারণ যারা এইখানে কিনছে তারা এইখানে একটি স্টপ লস হিট করছে তো এদের স্টপ লস হিট করে দুইশো ছেষট্টি বা দুইশো আটান্ন এরকম চলে আসতে পারে তৈলাইসা মার্কেট যদি আবার এটার ব্রেক করে আমি হয়তো বা এইখানে আমার থার্টি ফোর্টি পার্সেন্ট এন্ট্রি করার জন্য প্রস্তুত কিন্তু মার্কেট কিন্তু এইখানে আমাদের ঢোকা দিতে আমি আপনাদের সব ধরনের মুভি দেখানোর চেষ্টা করি মার্কেট এখান থেকে কিন্তু একটা ডাউন ট্রেন্ড ক্রিয়েট করতে পারে এবার ডাউন ট্রেন্ড ক্রিয়েট করে মার্কেট হয়তো ফ্লোরেও চলে আসতে পারে কিন্তু তখন কিন্তু আমার লসটা অনেক কম হবে কারণ আমি এইখানে মাত্র আমার থার্টি বা ফোর্টি পার্সেন্ট ইউজ করছি ধরেন এক লাখ টাকার আমি ফোর্টি পার্সেন্ট ইউজ করছি আমি হয়তো বা একটা স্টপ লস মেনটেন করব একটু লম্বা স্টপ লস দিব যেহেতু আমি ফোর্টি পার্সেন্ট ইউজ করছি আমি হয়তো বা টোয়েন্টি পার্সেন্ট নিচে একটা স্টপ লস মেনটেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত আসেই না আমি হয়তো ফ্লোর প্রাইসদের পর্যন্ত এটা রাখে দিব আর মানে যদি স্লো মুভ দেখি যে আসলে প্রচুর আস্তে আস্তে নিচের দিকে না তো তাহলে হয়তো আমি আমার টাকাটা এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবো কিন্তু আলটিমেটলি আমি কিন্তু কম টাকা ইউজ করছি তো এখানে কিন্তু আমার বেশি ভয় পাওয়ার কিছু নাই কিন্তু মার্কেট এইভাবে ডাউন ট্রেন্ড ক্রিয়েট না করে যদি দেখা যায় যে মার্কেট এই রকম যাইতেছে তো আমি কিন্তু প্রথম আমার ইনভেস্টমেন্টটা করছি এইখানে ফোর্টি পার্সেন্ট এবং আমি আমার থার্ড ইনভেস্টমেন্টটা করবো যখন এটার এইখানে ক্রস করবে কারণ এটা এইখানে ক্রস করলে মার্কেট মোটামুটি এই পর্যন্ত যাওয়ার একটা প্রবাবিলিটি আসছে মানে এই 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 জায়গায় যাওয়ার একটা প্রবাবিলিটি আসছে তো তখন আমার এভারেজ প্রাইস হয়ে যাবে এইখানে এবং আমি কিন্তু মোটামুটি একটা টেন পারসেন্টের মতো একটা প্রফিট ক্যাপচার করতে পারবো এবং তখন আমার কনভিকশনও বেশি থাকবে কারণ মার্কেট এখানে চারবার ধাক্কা দিচ্ছে তারপরে মার্কেট এখানে অনেক টাইম পাস করে এইখানে আসছে তো এইখানে আসার পরে মার্কেট যদি আমি দেখি যে এখানে টাইম পাস कारण मार्केट लस गोने তাদের প্রফিট টার্গেট কিন্তু থাকবে মোটামুটি বারো পার্সেন্ট যদি হয় তারা একটু বড় স্টপ লস এখানে নিবে তারা হয়তো ছয় পার্সেন্ট হয়তো বা এই যে এইটার নিচে তারা স্টপ লস নিবে অথবা তারা এইখানে এইটার নিচেও যদি স্টপ লস নেয় তাইলেও কিন্তু তারা এইখানে স্টপ লস নিতে পারে তো তখন কিন্তু আমি আমার মানে পিরামিডিং করতে পারি যে এইখানে যদি আমি আমার সিক্সটি পার্সেন্ট টান দিই এখানে কিন্তু আবার আমি সিক্সটি পার্সেন্ট এন্ট্রি করে দিতে পারি তো এইটা আমার এটার জন্য একটা বেস্ট পজিশন হবে মার্কেটে এন্ট্রি নেওয়ার জন্য এবং আমি আপনার তিন চার প্রকার মুভ দেখানোর চেষ্টা করলাম যে মার্কেট কী কী মুভ আসতে পারে কিন্তু আমি প্রথমে বলছি মার্কেটের কোন মুভগুলো আসার প্রবাবিলিটি এখানে সবচেয়ে বেশি যেহেতু এর পরে প্রবাবিলিটি খেলা তো মার্কেট এখানে সবচেয়ে বেশি এই যে এই জোনের মধ্যে হয়তো বা এটা আরও সংকুচিত হয়ে তারপরে হয়তো একটা ব্রেক আউট দিবে এবং সংকুচিত হয়ে যদি ব্রেক আউট দেয় তাহলে কিন্তু এখানে আরো অনেক বাইরে এন্ট্রি করবে তো এদের যদি আমি এইখানেও ধরি যে এখানে বাইরে এন্ট্রি করছে তো এদের আলটিমেট প্রফিট টার্গেট থাকবে থার্টিন পার্সেন্ট তারা হয়তো বা সিক্স পার্সেন্টের মতো মানে এই যে এই জোনটার নিচে হয়তো বা তারা একটা স্টপ লস মেনটেন করতে পারে তো আমার এখানে মার্কেটের কনভিকশন অনেক বেশি থাকবে তো এইটা গেল ক্যান কিউ এর অ্যানালাইসিস তারপরে আমি ওরিয়ন ফার্মা অ্যানালাইস করার চেষ্টা করি ওরিয়ন ফার্মা তো ওরিয়ন ফার্মার আমরা ফ্লোর প্রাইস দেখতেছি এইটিতে এটা এখন অবস্থান করছে একশো তেরোতে এটা মুভ নিছিল প্রায় একশো পঞ্চাশ পর্যন্ত যেটা প্রায় ফ্লোর প্রাইস থেকে এইটটি সেভেন পার্সেন্ট মুভ এবং তারপরে এইটা ফিফটি পার্সেন্ট আমাদের খালি চোখে দেখা যাইতেছে এটা ফিফটি পার্সেন্টের মতো কারেকশন করছে আমরা যদি একটু জীবনা কি দেখার চেষ্টা করি এটা কত পার্সেন্ট কারেকশন করছে হ্যাঁ এটা অলমোস্ট ফিফটি আবার সিক্সটি পার্সেন্ট ফিফটি সিক্সটি পার্সেন্ট পর্যন্ত এটা কারেকশন করছে হয় কি যে আমরা ওই যে অনেকে বলে যে গোল্ডেন রেশিও বলে যে এই যে এইটা যদি এই যে এই জিরো পয়েন্ট সিক্সের এখানে থাকে এটা গোল্ডেন রেশিও বলে এটার পিছনে একটা সাইকোলজি আছে 
এক সময় যখন এই যে এত টেক নিয়ালাইজ ছিল না তখন একটা মার্কেট মুভের ফিফটি পার্সেন্টে ধরা হইতো যে এটা একটা ভালো ডিসকাউন্টে পাওয়া যাইতেছে ধরেন এটা একশো পার্সেন্ট মুভ নিছে ধরেন এটা এক থেকে একশো তে গেছে তারপর পঞ্চাশ আসছে তো মনে করা হয়তো ভালো একটা ডিসকাউন্ট প্রাইস আমি পাইতেছি বাট তাইলে তো জিরো পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট গোল্ডেন রেশিও ই এইটা কেন গোল্ডেন রেশিও আমরা যদি দেখার চেষ্টা করি এখানে এইটারে কিন্তু আমরা গোল্ডেন রেশিও মানি জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান এইটে আমরা গোল্ডেন রেশিও মানি এইটা কেন গোল্ডেন রেশিও এইটার কারণ হইল এই জিরো পয়েন্ট ফাইভে যখন অনেক অ্যাক্টিভ হয়ে যায় তাদের স্টপ লস হিট করার জন্য মার্কেট জিরো পয়েন্ট সিক্সে এক সময় আসা শুরু করলো এটা যখন টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস মানে আমরা যখন করা শুরু করলাম তখন আমরা দেখলাম যে আসলে জিরো পয়েন্ট ফাইভে রিটেল ট্রেডাররা যখন ফিফটি পার্সেন্ট কারেকশনের মোটামুটি একটা ভালো প্রাইস পয়েন্ট ধরে নেয় তখন বড় বড় ইনভেস্টররা এইটার স্টপ লস হিট করে জিরো পয়েন্ট সিক্স পর্যন্ত আসে মার্কেটের উপরের দিকে নেওয়া যায় সেইটা প্রায় জিরো পয়েন্ট সিক্সের মতো কারেকশন হয়েছে আমরা দেখতেছি তো এখন এইখানে যেটা হইতে পারে মার্কেট যদি এই রেঞ্জে কিছুদিন থাকে এই রেঞ্জে যদি কিছুদিন থাকে তাইলে আমি এইটার জন্য প্রফিট টেকিং এর জন্য পারফেক্ট পয়েন্ট ধরে নিব সাত সাত দোকানে চোদ্দ এই যে তেরো দশমিক তিপ্পান্ন হয়তো বা এখানে এখানে গিয়ে হয়তো বা মার্কেট আবার একটু নিচে চলে আসতে পারে কিন্তু মার্কেট যদি ধরেন এখান থেকে এখানে চলে গেল তারপরে যদি এই রেঞ্জে থাকে তখন কিন্তু আমার এইখানে প্রফিট টেকিং এর জন্য আমি একটা জায়গা ধরে নিব মানে যে যেগুলো প্রায়োরিটি বেশি যে এই যে ফিফটি এম এ হয়তো বা তখন আরেকটু উপরের দিকে যাবে হয়তো বা আমি এইখানে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সাত দোকানে চোদ্দ পনেরো অথবা অনেকে যদি এইটা নিচে রাখতে চায় তাহলে পনেরো দোকানে তিরিশও হইতে পারে এখানে প্রফিট টেকিং পয়েন্ট তো মার্কেট যদি এইখানে অবস্থান করে কিছুদিন তাহলে এইটা আমাদের জন্য বেটার হবে কিন্তু এইখানে আরেকটা কথা আছে मार्केट नीचे नाम आसुक নিতে নাই মা এখানে কিছুদিন অবস্থান করুক অবস্থান করে অনেক স্টপ লস হিট করুক ধরেন একশোর কাছাকাছি একশোতে কিন্তু একটা সাইকোলজিক্যাল দেখেন এই এই যে এইখানে দেখেন যে এই এইখান থেকে একটা গ্যাপ আপ দিতে কারণ এই জোনটা তারা ভাঙতে পারছিল না তো একশো তিন চারের কাছাকাছি যদি চলে আসে তারপর যদি মার্কেট আবার এই একশো ষোলোর এই রেজিস্টেন্স পয়েন্টটা ভাঙে তাইলে হয়তো বা আমি এখানে আমার ফিফটি পার্সেন্ট আমি এখানে এন্ট্রি করে দিতে প্রস্তুত কারণ মার্কেট এখানে স্টপ লস ই করে যদি মার্কেট এখান থেকেও ডাউন ট্রেন্ড আসতে পারি কিন্তু আমি এখানে একটা মানে এটার প্রবাবিলিটি বেশি ফিফটি পার্সেন্ট এখানে আমি এন্ট্রি করবো তারপরে যদি মার্কেট ধরেন একটু উপরে গিয়া এইখানে এসে এই জোনটারে আবার ব্রেক করে এই যে এই জোনটারে আবার ব্রেক করে আমি হয়তো বা এখানে আমার আরও ফিফটি পার্সেন্ট এন্ট্রি করে দিতে আমি প্রস্তুত তো তখন মার্কেট যদি এইখানে যায় এইখানে গেলে আমি মার্কেট থেকে আমার মোটামুটি ফিফটি টু সিক্সটি পার্সেন্ট আমি প্রফিট বুক করে ফেলবো অথবা আমি আমার স্টপ লস ট্রেল করব কিন্তু মার্কেটের এই সময় আমি স্টপ লস ট্রেল করার যে প্রফিট বুকিং আমি বেশি গুরুত্ব দিতেছি কারণ মার্কেট যখন পড়তেছে বেশ ফাস্ট করে দিতেছে তো এইখানে যারা এন্ট্রি নিচ্ছে তারা যদি মোটামুটি লম্বা স্টপ লস রাখতো তারপরেও কিন্তু এটা হিট করে ফেলতো এটা দেখেন কোন পর্যন্ত আসছে একটা প্রফিট বুক করে ফেলবো তারপরে যদি দেখি যে মার্কেট এইখানে করে আবার একটু স্টপ লস হিট করে আবার এই জোনটারে ভাঙার ট্রাই করতে এখানে হয়তো আমি আরও একটা অ্যামাউন্ট অ্যাড করব যেটা হয়তো বা এই পর্যন্ত যাইতে পারে মানে একটা আপ ট্রেন্ড ক্রিয়েট হয়ে যাইতেছে আপনি যদি দেখার চেষ্টা করেন একটা আপ ট্রেন্ড ক্রিয়েট হয়ে যাইতেছে এখানে সো আমাদের সকল প্রবাবিলিটি নিয়েই ভাবতে হবে আমাদের গেম প্ল্যান ঠিক থাকতে হবে এগুলো কিন্তু আমি আপনাদের নর্মালি জাস্ট দেখানোর চেষ্টা করতেছি মানে এই স্টকটা আমি আপনাদের জাস্ট মাথায় দিতেছি যে এই স্টকটায় ডিফারেন্ট টাইপস মুভ আসতে পারে বাকিটা আপনাদের বাসায় বসে আপনাদের নিজেদের ক্যালকুলেশন করতে হবে যে এই স্টকে এই টাইপের যদি মুভ আসে আর আমরা করি কি আমরা ফিফটি পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট 
প্রফিটের চিন্তা করি কিন্তু আবার আমাদের চিন্তা হলো ট্রেডারদের মতো আপনি যদি থার্টি পার্সেন্টের উপর প্রফিট করতে চান আপনার চিন্তা হইতে হবে একজন ইনভেস্টরের মতো আপনার ধৈর্য থাকতে হবে আপনি একটু লং সময়ের জন্য আপনার ওয়েট করতে হবে আপনি যদি এখানে ট্রেডিং করতে চান তাহলে এইটার যেহেতু আপনি যদি এখানে আর কি ইনভেস্ট করতে চান তাহলে এইটার যেহেতু এই আপনার ফ্লোর প্রাইস এইখানে আপনার আমার মনে হয় না যে এইখানে আসার আগে মানে একশো ক্রস করলে মার্কেট আবার একটু বেশি নিচে পড়ে যেতে পারে কারণ একশো একশো নিচে অনেকেই সেল করে দেবে এখানে প্যানিক ক্রিয়েট হয়ে যাবে কারণ অলরেডি অনেক নিয়ে চলে আসছে কারণ এটা এখানে চলে আসলো এইটা এইখানে এইখানে গিয়ে এই এইটা আবার এইখানে চলে আসলো তাইলে মার্কেটে মোটামুটি প্রায় কাছাকাছি আপনার ফ্লোর প্রাইসের কাছাকাছি চলে আসতে পারে অথবা মার্কেট যদি ইনভেস্ট করার ইচ্ছা থাকে অবশ্যই আপনার নাইনটি থ্রি এর আগে ইনভেস্ট করেন না যদি আপনি একটু লং সময় ধরে রাখতে চান কারণ মার্কেট নিচে আসলে মার্কেট এইখান থেকে আসে ওরিয়ন ফারোনের মতো একটা ই এইখান থেকে উঠতে একটু সময় লাগে পুরাই এটা আপনারা দেখছেন যে কিছুদিন আগে যখন আসলে ওরিয়ন ফার্মা বা বেক্সিমকো আর কি বেক্সিমকো ফার্মা এইগুলো আসলে একটা আপনার ফুল মানে ফার্মাসিউটিক্যালস সেক্টর যখন মুভ নিয়ে তখন একটা সেক্টোরিয়াল মুভের সাথে এগুলো মুভ নিচ্ছে তো মার্কেট নিচে করে আসে মার্কেট উপরে উঠতে সময় লাগবে সো আপনার তখন ইনভেস্টরদের মতো চিন্তা ভাবনা করতে হবে তো আপনি চাই পেসেন থার্টি ফোর্টি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট মুভ কিন্তু আপনি চিন্তা করতেছেন ট্রেডারদের মতো এক মাস দুই মাস তাই আসলে হবে না আপনার আগেই মানে আপনার কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকতে হবে আপনি যদি ট্রেডারদের মতো চিন্তা করেন আপনি যদি শর্ট টার্মের জন্য চিন্তা করেন তাহলে টেন ফিফটিন টোয়েন্টি পার্সেন্ট মুভ মুভ ধরে আপনার ওইখান থেকে মোটামুটি ইনিশিয়াল একটা প্রফিট বের করে নিতে হবে ইনিশিয়াল প্রফিট বলতে আমি বড় প্রফিট বলতেছি যে ফিফটি সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট প্রফিট আপনার ওইখান থেকে বের করে নিতে হবে থার্টি পার্সেন্ট রাখতে হবে থার্টি পার্সেন্ট আমরা রাখি এই এই এইটার আমরা ওয়াচ করার চেষ্টা করি কারণ এইটা কত দূর পর্যন্ত যাবে আমরা জানি না এটা যদি দেখি যে আপ ট্রেন্ডে যে এইভাবে এই যে এখানে যে একটা আমি একটা আপ ট্রেন্ডে আপনাদের এখানে একটা আপ ট্রেন্ড দেখাইলাম যদি এটা আপ ট্রেন্ডে থাকে তাহলে আমি এখানে পিরামিডিং করব থার্টি পার্সেন্ট রাখবো তারপর হয়তো আবার একটা জোনে আমি থার্টি পার্সেন্ট এন্ট্রি করবো এখানে যখন এদের স্টপ লস হিট করে আবার একটু উপরে আমি থার্টি পার্সেন্ট দিব সো মার্কেটে আপনার ক্লিয়ার থাকতে হবে আপনি ট্রেডিং ট্রেডারদের মতো ওয়ার্ক করতেছেন নাকি আপনি ইনভেস্টরদের মতো ওয়ার্ক করছেন এইটা আপনার নিজেকেই বুঝতে হবে সো এটা হইলো ওরিয়ন ফার্মার আমি কিছু মুভ দেখানোর চেষ্টা করলাম আমি আপনাদের জাস্ট কিছু বোঝানোর চেষ্টা করলাম কি বাট আমি এইখানে আপনাদের বলবো যে এই জায়গাটা মোটামুটি স্ট্রং একটা সাপোর্ট জোন যেহেতু এই জায়গায় মোটামুটি বেশ আচ্ছা এখন আমি আপনাদের নর্মাল কিছু কথা বলি বাকি 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 যারা মানে জেনারেল যারা টেকনিক্যাল অ্যানালিস করে তাদের মতো যে এইটা হইলো একটা শক্ত সাপোর্ট জোন কারণ এখানে মার্কেট একবার দুইবার তিনবার এখানে এখানে বাড়ি খায় মার্কেটের ব্রেক করছে তো এটা একটা শক্ত সাপোর্ট জোন এইটার নেক্সট সাপোর্ট আছে আপনার নাইনটি ওয়ানে আর এইটা যদি উপরের দিকে যায় এইটা একশো বত্রিশে আসছে সো যেহেতু এটা এখানে আসছে তো আপনার এই পর্যন্ত ওয়েট করা উচিত এই পর্যন্ত আসলে মানে এখন কিন্তু আমি নর্মাল মানে যারা অ্যানালাইজ করে তাদের মতো কথা বলতেছে এখন আমি আপনাদের মার্কেট দেখানোর চেষ্টা করতেছি না তো আপনার জন্য বেস্ট পজিশন হবে মার্কেট যদি এইখানে এসে এইখানে আসছে এখানে এসে যদি আপ মুভে যাওয়ার চেষ্টা করে তখন আপনার জন্য এখানে এন্ট্রি নেওয়ার বেস্ট পজিশন হবে অথবা যদি এই ফ্লোর প্রাইজে চলে আসে যদি এইখান থেকে যে এইটা হলো ফ্লোর প্রাইজ মার্কেটের সেভেন্টি নাইন এইটটি ফ্লোর প্রাইজ চলে আসলে আপনাদের এখানে এন্ট্রি নেওয়া উচিত হবে আপনাদের স্টপ লস মেনটেন করতে হবে তো আপনার এই প্রথম ইনিশিয়াল টার্গেট হবে আপনি যদি এখানে এন্ট্রি করেন তাইলে এইটা প্রথম টার্গেট হবে এইটা হবে সেকেন্ড টার্গেট নর্মাল ট্রেডারদের মতো আমি জাস্ট আপনাদের বলে দিলাম বাট এইভাবে আপনি ট্রাই করেন হয়তো বা আপনি অনেক সময় প্রফিটেবল হয়ে যাবেন বাট আলটিমেটলি লং টার্মে আপনি প্রফিটেবল হইতে পারবেন না কারণ আপনার গেম প্ল্যান নেয় আপনি জাস্ট একটা দুইটা মুভ নিয়ে চিন্তা করতেছেন নর্মাল সাপোর্ট স্ট্যান্ড নিয়ে চিন্তা করতেছেন বাট আসলে আপনার কি মনে হয় যে বাংলাদেশের মার্কেটে আমরা জানি যে গ্যামলাররা প্রচুর অ্যাক্টিভ এবং যেই যেই যেইখানে গ্যামলাররা অ্যাক্টিভ ওই মার্কেটগুলোতে মুভ আসে ওইখানে আপনার প্রফিটেবল হওয়ার সম্ভাবনা আছে যেখানে গ্যামলাররা অ্যাক্টিভ না দেখেন ওই মার্কেট ওই ওই স্টকগুলো ফ্লোরে পড়ে আসে আর যখন ফ্লোরে ধরেন যে মার্কেট আলটিমেটলি আমাদের মার্কেটে সব সময় বিশ তিরিশ চল্লিশটা শেয়ারই মুভ করে 
আর বাকি শেয়ার গুলো মুভমেন্টে থাকে না ওই মুভে আপনি প্রফিট ক্যাপচার করতে পারবেন না তারা আপনার আমার মানি ফ্লো দেখে তারা মুভ প্ল্যান করে তো এইখানে যখন গ্যাম্বলাররা দেখতেছে যে আমরা আস্তে আস্তে এই জোনটা এই যে এই একশো একান্নর জনে আমাদের মোটামুটি এই ট্রেডে অংশগ্রহণ কইমা আসতেছে বা এই ট্রেডে অংশগ্রহণ যদি কইমা নাও আসে দেখতেছেন বড় বলিয়াম অংশগ্রহণ কমে নাই কিন্তু এই জায়গায় আমরাও সেল করে দেওয়া শুরু করতেছি তখন কিন্তু গ্যামলাররা এই জায়গায় রাখবে না তো তারা যখন দেখবে এই জায়গায় রিটেল ট্রেডাররাও বড় বড় সেল সেল অর্ডার বসাই দেবে তারা এই জায়গায় সেল করে এখান থেকে বের হয়ে চলে আসবে ইভেন প্রথম সেলগুলো তারাই করবে সেখানে আপনি সেল অর্ডার ধরেন বসায় রাখছেন যে আমরা রিটেল ট্রেডাররা ধরেন যে এইখানে এইখানে আমরা এন্ট্রি করি নাই আমরা এন্ট্রি করছি এইটা ব্রেক আউট দেওয়ার পরে তো ধরেন আমরা এখানে এন্ট্রি করছি আমরা পঁচিশ পঁচিশ পার্সেন্ট একটা মুখ চিন্তা করছি তো এইখান থেকে যখন দেখতে যে আমরাও সেল করা শুরু করছি এখানে কিন্তু তারা ফাস্ট সেল করা শুরু করছে এবং এই ক্যান্ডেলটা দেখতে দেখলে বুঝতে পারবে যে আপনার তারা কি ফাস্ট সেল করে এখানে আনছে তো এখানে আনার পরে আমরা চিন্তা করছি মার্কেট আবার এখানে যাবে কিন্তু তারা এখানে কিন্তু মার্কেটে আবার সেল করা শুরু করছে হ্যাঁ মার্কেটে এখানে আসার পরে কিছু বায়ার এন্ট্রি করে আবার এখানে গেছে কিন্তু আমরা বুঝা ওটা রাখে তারা কিন্তু একদম একজেক্ট এই যে এই পয়েন্টগুলো টাচ করে নাই আমরা বুঝে ওঠার আগে তারা আবার এখানে সেল করে এসছে তো যারা আমরা রিটেল বাইরে এখানে সেল করতে পারি না আমরা চিন্তা করছি মার্কেট আবার এই এইখানে গেলে সেল করব বাট তারা আবার এখানে একজেক্ট এখানে সেল করে দিচ্ছে আহ এই ছিল আপনার ওরিয়ন ফার্মার মোটামুটি একটাই এখন দেখি পেনিন সুলা পেনিন সুলা একটু ঝামেলা আছে পেনিন সুলায় গ্যাম্বলাররা বেশ কত আমাদের মতো আপনার আমার মতো রিটেল ট্রেডাররা ঢুকে পড়ছিল এই রেঞ্জটার মধ্যে আমি যদি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি এই যে এই রেঞ্জের মধ্যে তারা যখন বাই করতেছিল তারা আমাদের স্টপ লস হিট করে মার্কেট এখানে নিয়ে আসছে তারা আবার মার্কেট থেকে যে আস্তে 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 মার্কেটের উপরে নিয়ে যায় তারা আস্তে আস্তে সেল করে এখান থেকে বেড়ে আসছে এখন এই জায়গায় আমি কেন বলতেছি যে গ্যাম্বলাররা এখানে একটু ঝামেলায় পড়ে গেছে আপনি দেখেন মানে তারা চেষ্টা করে কি একটা রেঞ্জের মধ্যে রেখে তাদের তারা সেল করা যায় তাহলে তাদের সুবিধা হয় যে একটা ভালো পায়ে সেল করতে হবে তারা কিন্তু রেঞ্জে রাখতে পারে না আবার ভিশেপের মতো মার্কেট নিচে চলে আসছে ইভেন এইটার পরে মার্কেট গ্যাপ ডাউন হয়ে গেছে মানে তারা ফ্রাস্ট্রেটেড এখানে যখন এই যে এই যে এইখানে যারা কিনছিল যারা এখানে সেল করতে পারে নাই তাদের এইখানে স্টপ লস হিট করছে তারপরে মার্কেট গ্যাপ ডাউন আইসা আবার কিন্তু এই যে এই যে এইখানে দুইবার গ্যাপ আপ দিচ্ছিল এদের স্টপ লস হিট করার পরে মার্কেট দুইবার গ্যাপ আপ দিচ্ছিল কিন্তু যেহেতু এইখানে নতুন এখানে কোনো রেঞ্জ ক্রিয়েট হয় নাই বা নতুন করে এখানে কোনো আসলে ট্রেডার এন্ট্রি করে নাই সেই গ্যাপ আপটা কিন্তু আসলে যদি এইটা এইভাবে থাকতো তাহলে হয়তো বা এইখানে আসলে এইটা করতে একটু সময় নিত যেহেতু এখানে নতুন করে কেউ এন্ট্রি করে নাই খুব একটা লোকজন এন্ট্রি করে নাই তো গ্যাপ আউট দেওয়ার সাথে সাথে আবার কিন্তু গ্যাপ ডাউনে মার্কেট পড়ে গেছে তো পেনিন সুলা তার একদম 
exit store price ही आते हैं। तो पेनिंस चुलाए हुए थे बारे इटा किस सूदीन एक ता रेंजिंग थाई के इटा 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 बाय हुए थे बारे। अरे तो भी रेंज थाई का बाय ना होया। ये तो भी ए रोको में इसे आवार भीषे पे जाए। ताईले इटा डेंजरस। इखाने भीषे पे के ले इटा डेंजरस कारण इखाने इसलो बाय होय এই জায়গায় যারা বাই করছিল তারা হয় এখানে সেল করছে না এলে এখানে সেল করছে না এলে এখানে সেল করছে তো এখানে আলটিমেটলি বাই নেই এখানে যদি বাই থাকা থাকে এটা হলো বড় বড় ইনভেস্টরদের বাই বড় বড় ইনভেস্টরদের বাই তো ইনভেস্টররা যদি এখানে আবার ভিশেপে নিয়া যায় আ তাইলে এটা এক দিক থেকে গুড মনে হইতেছে কারণ এটা তাইলে আসলে ডাবল বটম ক্রিয়েট করে এটা উপরে যাবে কিন্তু এই মুভটা সাসটেইন করা সম্ভব না অনেক কম পেনিনসুলা একটু ডेंजरस এখানে আপনার এটা এটা আসলে কিছুদিন দেখতে হবে আপনার এখানে অল্প ডेंजरस এর কিছু নাই কারণ এখানে যদি আপনি কিনতে যান আপনি এখানে কিনতে পারেন এটা যেহেতু অলরেডি ফ্লোর প্রাইস আছে আমি এই এই পেনিনসুলার ক্ষেত্রে আমি বেশি কিছু বলবো না এখানে আমি বাকি নরমাল ট্রেডারদের মতো আমি কিছু সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স জোন আপনাদের দেখাই দেই যে মার্কেটে এইখানে একটা জোন আছে মার্কেটে এইখানে একটা জোন আছে মার্কেট অলরেডি যেখানে আছে এটা তো মার্কেটের ফ্লোর প্রাইস তো মার্কেট কিন্তু এই জোনের মধ্যে অনেকদিন ঘুরছে এইখানে গেছে একবার তারপর এইখানে গেছে সো পেনিনসুলা এখানে অবশ্যই আপনি একটা সেফ জোনে এন্ট্রি করতে পারেন কিন্তু এটা যে আসলে কত দিন এখানে থাকবে এটা আসলে বোঝা খুব মুশকিল হতে পারে এটা ফ্লোরে অনেক দিন পড়ে থাকতে পারে হইতে পারে হইতে পারে এইটা এই জোনের মধ্যে ঘুরতেও পারে তো আমার এখানে রিকমেন্ডেশন থাকবে এই জোনের মধ্যে যদি ঘুরে এখানে কত টাকা স্পেস পাওয়া যাচ্ছে ভালো স্পেস 27% স্পেস সো পেনিনসুলা কেন আসলে খুব একটা বোকামি হবে না ভালোই হবে কিন্তু একটু সময় নিতে পারে পেনিনসুলা সো যেহেতু ফ্লোর প্রাইস আছে এবং যেহেতু অলরেডি এই এই জোনটারে বেশ কয়েকবার টেস্ট করে দুইবার ভাইরাল হয়েছে এবং এই জোনটারে দুইবার টেস্ট করছে এটা অনেক দূর পর্যন্ত যাইতে পারে এইখানে প্রচুর ইনভেস্টর আছে পেনিনসুলায় এই যে এই যে এই যে এই জায়গাটায় এই জায়গাটায় প্রচুর ইনভেস্টর আছে ইনভেস্টরদের সবাই এখনো সেল করে না আসলে কারণ আমরা যদি পেনিনসুলার সেলিং ভলিউম দেখি যে এইখান থেকে যখন সেল করছিল তখনও বেশ কম ভলিউমে এইখান থেকে যখন সেল করছে তখন একটু বেশি বলে না কারণ এইখানে যারা সেল করছে তারা আলটিমেটলি এই জোনের লোকজন সেল করছে তো পেনিনসুলা এই জোনের লোকজন সেল করে নাই আর এই নর্মাল ট্রেডারদের মতো বলতে হলে এখানে বলতে হলে এখানে কাপ অ্যান্ড হ্যান্ডেল প্যাটার্ন ক্রিয়েট হয়েছে যেটা আসলে আপ মুভের জন্য তো আপনি যদি একটু ওয়েট করতে পারেন পেনিনসুলায় ভালো রিটার্ন আসতে পারে এবং সবচেয়ে সেফ একটা জোনে আছে যে টোয়েন্টি সেভেন অলরেডি আছে এবং এইখানে বড় বড় ইনভেস্টররা অ্যাক্টিভ আছে এখন ইনভেস্টর কবে নিয়ে যাবে এটা বলা বেশ কঠিন একটু ওয়েট করতে হইতে পারে বাট পেনিনসুলা সেফ একটা জোনে আছে এবং ভালো একটা প্রফিট হইতে পারে কারণ পেনিনসুলা যদি এই জোনটারে আরেকবার টেস্ট করার চেষ্টা করে তাহলে এই জোন ভাঙা পেনিনসুলা বেশ উপরে দিয়ে যেতে পারে পেনিনসুলা হয়তো বা ফিফটি বা ফোরটি এইটের কাছাকাছি যেতে পারে প্রচুর স্পেস আছে পেনিনসুলায় তো পেনিনসুলা আমি আপনাদের উপরে পিরামিডিং করার জন্য যে যেহেতু এটা এই এই জন্য কত ইন থাকবে আমরা জানি না তো আপনি এইখানে আপনার থার্টি ফোর্টি পার্সেন্ট ইনভেস্ট করতে পারেন সো এটা যদি এইরকম একটা ধরেন যে রেঞ্জ ক্রিয়েট করে এই রেঞ্জটারে যখন ভাঙবে তখন এইখানে আপনি আপনার আরও কিছু এন্ট্রি করতে পারেন এই রেঞ্জে ভাঙা যদি এখানে সাপোর্ট নিয়ে আবার একটা রেঞ্জ ক্রিয়েট করে রেঞ্জ ক্রিয়েট করে যদি এখানে স্টপ লস হিট করে আবার এইটারে ভাঙে ধরেন এইটারে ভাঙে তখন এখানে আপনি আরও আপনার থার্টি ফোর্টি পার্সেন্ট ইনভেস্ট করতে পারেন তো মার্কেট এইখানে যা যদি কিছুদিন ওয়েট করে ওয়েট ওয়েট করে আমার মনে হয় না এখানে আপনার বের হয়ে যাওয়া উচিত হবে কারণ এই এই জোনটার মার্কে অনেকবার টেস্ট করছে তো এইখানে যা ওয়েট করতে পারে মানে একটা আপ ট্রেন্ডের মতো ক্রিয়েট করা মার্কেট এইখানে উপরে যাইতে পারে সম্ভাবনা আছে এইটা খুব ভালো রকমের সো এই ছিল পেনিনসুলার অ্যানালাইসিস তারপর আমরা অ্যাপেক্স ফোটো দেখার চেষ্টা করি অ্যাপেক্স चेस्ट करी 
তো বড় বড় ইনভেস্টরদের আসলে থাকলে কি হয় কাজ করে আমরা জানি না যে তাদের কাছে অনেক মানি আছে তো চারশো তো অবশ্যই একটা রেজিস্টেন্স পয়েন্ট কিন্তু সাড়ে তিনশোতেও এটা একটা ই করতেছে এটা আমরা দেখবি যে এই এই তিনশোতে এটা এটা কিন্তু বেশ অনেক দিন থেকে আছে এবং অনেক বায়ের এখানে এন্ট্রি করছে সেখানে স্টপ লস হিট করার একটা চিন্তা থাকলে থাকতেও পারে যদি স্টপ লস হিট করে নিচে চলে আসে তাহলে এটা এখানে আরও কিছুদিন ঘোরাফেরা করবে সো এটা ইনভেস্টিংয়ের জন্য বেটার এইটা খুব ফাস্ট মুভ নিয়ে উপরে যাওয়ার সম্ভাবনা কম হ্যাঁ ফাস্ট মুভ নিলেও হয়তো বা মুভটা এই দিকে যায় আবার অকার্যকরী হয়ে যেতে পারে তো এই হইলো আমার মোটামুটি আজকে না লাইসিস তো আমি শেষে একটা কথা বলি যে আপনারা আপনার ফুল গেম প্ল্যান সাজান আমি আপনাদের কোনো বাই সেলের নির্দেশনা দিই না আমি নর্মাল আপনাদের সাপোর্ট রেজিস্টেন্স হ্যাঁ আমি আমি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনাদের মানে আমি আমি কিভাবে মার্কেট দেখি এটাও দেখানোর চেষ্টা করছি ইভেন আপনারা যেটা কমফোর্টেবল আমরা ওইটাও দেখানোর চেষ্টা করলাম তো আলটিমেটলি মার্কেট সাইকোলজি বোঝার চেষ্টা করেন বড় বড় ইনভেস্টররা কি করার চেষ্টা করে বড় বড় গ্যাম্বলাররা মার্কেটে কি করার চেষ্টা করে আপনি গ্যাম্বলারের জায়গায় আপনার নিজেরা বসায় দেখান যে ধরেন আপনার অনেক টাকা আছে এখন আপনি এই স্টকটারে এই পর্যন্ত নিয়ে যাইতে যান আপনি কি করবেন এখানে তো অনেক যেহেতু আস্তে আস্তে মুভ নিতেছে এখানে তো অনেক রিটেল বায়ার ভিড় বসছে তো আপনি কিন্তু চেষ্টা করবেন তাদের স্টপ লস হিট করা মার্কেটের উপরে নিয়ে যাওয়ার আর স্টপ লস যদি হিট নাও করেন আপনি চেষ্টা করবেন তাদেরকে এইখানে মিনিমাম বের করে দেওয়ার জন্য এইখানে এসে আপনি হয়তো একটা বড় আপনি একটা কারেকশন পিরিয়ড তৈরি করতে করতে পারেন যেন এখানে অনেকে বের হয়ে যায় কারণ যারা এখানে এন্ট্রি করছে তাদের মোটামুটি টেন পারসেন্টের মতো একটা প্রফিট কিন্তু এইখানে হয়ে যাবে টেন টু ফিফটিন পারসেন্ট একটা প্রফিট হয়ে যাবে এখানে যদি ফ্রেশ বায়ার ঢুকে যারা আপনাকে আর সামনে নিয়ে যাওয়ার জন্য আর যারা এইখানে বাই করবে তারা হয়তো বা আপনারা এই পর্যন্ত খুব সহজে পৌঁছে দিতে হবে এই পর্যন্ত তারা হয়তো বা ফিফটি পারসেন্টের আশা করবে তো আপনি চেষ্টা করুন এই জায়গায় যে একটা কারেকশন হয় না তারপরে এই জায়গায় যায় একটা রেঞ্জ মার্কেট ক্রিয়েট করে কিছু বায়ার ঢুকানোর জন্য আমি জাস্ট একটা গ্যাম্বলারের সাইকোলজি বলতেছি এখন আমি যেটা দেখেছি এটা পিওর গ্যাম্বলার সাইকোলজি গ্যাম্বলাররা কি করার চেষ্টা করে আপনি এখানে কিছু ফ্রেশ বায়ার এন্ট্রি করবেন যেন তারা এই যে এই একটু পরে পরে প্রফিট চেক করে আপনি ডিস্টার্ব না করে তো এদের এদের প্রফিট চেকিং ধরেন যে এই চারশো পর্যন্ত হইতে পারে কিন্তু এইখানে যারা আছে তারা কিন্তু এই সাড়ে তিন সাথে প্রফিট চেকিং শুরু করবে তো সাড়ে তিন সাথে যদি আপনি সাড়ে তিন সাথে পরে যদি আপনি স্ট্রেট মুভ নিতে থাকেন তারা কিন্তু এখানে প্রফিট চেক করবে না তারা আলটিমেটলি দেখা যাবে যে আপনার আগেই সেল করা শুরু করে দিচ্ছে আপনি যদি এই পর্যন্ত নিয়ে যেতে চান তারা এই যে এইটা ভাঙার পরে এখানে হয়তো সেল করা শুরু করে দিচ্ছে ইভেন তারা মাঝে মাঝে সেল করে আপনার প্রচুর ডিস্টার্ব করবে আপনার মাঝে মাঝে কিনতে বাধ্য করবে কিন্তু আপনি যদি উপরের দিকে কিনেন গ্যাম্বলারের কথা কিন্তু আমি বলতে ধরেন আপনি গ্যাম্বলার আপনি যদি উপরের দিকে কিনে আপনার এবারে প্রাইস কিন্তু বাড়তেছে তো আপনি এইখানে না কিনা আপনি একটু সেল করার চেষ্টা করেন এখানে সেল করলে এখানে একটু কারেকশন আসলে এইখানে যারা আছে তারা ভয় পায় এখান থেকে বের হয়ে যায় প্যানিক ক্রিয়েট হবে এখানে হয়তো বা সাপোর্ট নেবে সাপোর্ট নিয়ে আপনি হয়তো বা আবার এখানে আনবেন মানে রেঞ্জ মার্কেট রেঞ্জ মার্কেট ক্রিয়েট করে এখানে কিছু আপনি বায়ার প্রবেশ করাবেন যারা এই পর্যন্ত আপনারা আর সেল করে ডিস্টার্ব করবে না তারা সেল করার চিন্তা করবে হয়তো বা চারশোতে আপনি হয়তো বা তিনশো সাতানব্বই আটানব্বই তাদের আগে সেল করে দিবেন তো এটা হলো গ্যাম্বলারের পার্সপেকটিভও আমি আপনার দিলাম তো আমি আসলে এইভাবে বিভিন্ন পার্সপেকটিভ থেকে মার্কেট আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব এবং আপনি যদি এইভাবে মার্কেট দেখতে পারেন আপনি আমি গ্যারান্টি দিতেছি আপনি প্রফিটেবল হবেন কিন্তু আপনার একটু কষ্ট করতে হবে কারণ আসলে বিভিন্ন পার্সপেকটিভ থেকে মার্কেট দেখাটা একটু আমাদের আমাদের ব্রেনের জন্য একটু কঠিন কাজ হয়ে যায় আর আমরা ব্রেন কঠিন কাজ করতে চাই না আমরা নর্মাল সাপোর্ট রেজিস্টেন্স ট্রেন লাইন ড্র করি আমরা জাস্ট মানে যত সহজভাবে করা যায় আমরা এই চেষ্টা করি সহজভাবে করা ভালো অবশ্যই যদি সহজভাবে করে আপনি প্রফিটেবল থাকেন বেটার কিন্তু আপনি যদি সহজভাবে করে প্রফিটেবল না থাকেন তাহলে আপনি নানান পার্সপেকটিভ থেকে দেখতে হবে ইনভেস্টররা কি চিন্তা করতেছে গ্যাম্বলাররা কি চিন্তা করতেছে আমাদের মতো যারা রিটেল বায়ার তারা কি চিন্তা করতেছে আপনি বিভিন্ন পার্সপেকটিভ দেখতে পারেন মার্কেটে তখন আপনি আপনার দাবার চালগুলো খুব সুন্দর দিতে পারবেন খুব ভালো দিতে পারবেন আপনি আগেই বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ এই মার্কেটের নেক্সট চাল এইটা হইতে পারে অথবা এইটা হইতে পারে সো এইটা হইলে আমি এটা করবো এটা হইলে এটা আপনার ফুল প্রুফ আপনার গেম প্ল্যান থাকবে আমি বারবার বলি গেম প্ল্যানের কথা কারণ এটা প্রবলিটির খেলা 
এখানে আপনার গেম প্ল্যান নিয়ে আগাইতে হবে এবং আপনার একটা প্ল্যান থাকলে হবে না আপনার প্ল্যান এ প্ল্যান বি প্ল্যান সি প্ল্যান ডি এরকম বেশ কয়েকটা প্ল্যান থাকতে হবে তাইলে আপনি আলটিমেটলি মার্কেটে প্রফিটেবল হইতে পারবেন এবং লং টাইম আপনি প্রফিটেবল থাকতে পারবেন এবং মার্কেটে আপনি প্রচুর প্রফিট নিতে পারবেন এবং এই মার্কেট হয়তো বা নাইনটি পারসেন্ট লোক লোকজনের লস করাইছে বাট থ্রি টু ফোর পারসেন্ট লোক প্রচুর প্রফিট দিছে তো ভালো থাকবেন আজকে এ পর্যন্তই নেক্সট টাইম আমি আরও কিছু ট্রেড নিয়ে আসবো হয়তো বা কালকে বা পরশু আমি ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করবো সো আপনারা আসলে আমার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন যেন আমি ভিডিও দিলে আপনাদের কাছে চলে যায় তো ধন্যবাদ সাথেই থাকবেন